。这一天我想了很久，让我想明白一个问题：或许这个世界上只有丁雪才是对我最好的吧。虽然她的脾气很坏，但是不管她开心不开心、高兴不高兴，她都写在脸上，不会在背后算计我。关明啊，小梦她不懂事儿，一会儿我再说一说她。不过，她对你确实还是……行了，你不用说了，说我们的正事儿吧。好，说正事儿，签字吧。不急，我们俩之间的事儿还没有解决呢。还有什么事儿？我老婆和孩子在槟城的事儿。你说说明什么？说明他吃里扒外，见利忘义，白眼狼。说起他，我伤心死了，你知道吗？从他入行就跟着我，吃我的，喝我的，房子都是靠我买的。谁反水我都可以原谅，唯独是他，我都我，我现在弄死他的心我都有。他反水，说明你啊，说明你这个作业太失败了，你知道吗？你看你混了半天，混来混去，混成个孤家寡人了。丁雪，我做的这一切，你说心里话，我我我薛丽君是不是为了你？为了我，为了我那行，钱呢？钱去哪儿了？钱去哪儿了？你告诉我你啊！小伙子，我想求你一件事情，行不行？刚才我的孩子受了点惊吓，好像有点发烧，我想带他出去买点药。你去吗？谢谢啊。婷婷，咱们不睡了，来跟姥姥，咱们去买点药啊。乖孩子，跟叔叔说再见。谢谢啊，我们一会儿就回来。走，赶紧走。小心啊、哦！快跑，快跑！喂，大梅啊，我让你寄的东西你寄了没有啊？我在去邮局的路上，正要去给你寄呢。你要是着急呀、啊，我就给你寄特快。不用了，我明天就回来了。啊？不用寄了，咱们回头再说啊。出租车。好。我今天就当着你的面把这件事摆平，但是你得说话算话。我说话算话，好。哎，赵总啊，忙着呢。<笑>哎呀，我有什么可忙的？等你回来打球了，什么时候回来呀、啊？啊，我过两天回去。哎。上次跟你打听那个事儿，哎，老黎啊，不是我不给你面子，啊，可那两个小兔崽子实在是把我当傻瓜，差不多就行了。你还真能把他们怎么着啊？怎么着？要是不还我钱，我就让他们坐上几年牢。算了算了，几百万对你来说也不是什么大事儿，得饶人处且饶人，差不多就得了。那不行。钱都是小事儿，关键是那两个小王八蛋把我当傻子，跟我玩心眼儿。尤其是那女的，她也不把我放在眼里了
，真是给脸不要脸。赵总啊，算了，人家是良家妇女，不是那种那个场面上的女人，你不应该这样吧？哎，就算给我个面子怎么样啊？那你先告诉我，到底谁在偷情呢？朋友呗，这是朋友。赵总啊，我真是受朋友之托，没办法。呃，要不这样吧，那两个兔崽子骗了你多少，我赔给你，你看怎么样？这怎么好意思啊？那行，就这样吧。我记得上回你说好像是有五百个吧，回头你合个准确的数字给我。这不太合适吧？行，这事就这么定了。呃，从现在开始，你就不要再难为他们了，尤其是那个女的，你一定给我保证她的人身安全。你明白我的意思了吧？<笑>你放心吧，我跟你说实话，我连一个手指头都没碰过她，<笑>那可是头母豹子，就差点吃人了。<笑>那好，这事就这样了，你放人吧。嗯，好吧，好，嗯。马上照办，怎么样？现在可以了吧？你电话打通没有？没有，一直关机呢。他会去哪儿呢？会不会你妈手机没电了？不会，我帮他充的，白天电视满的，不可能这么快就没了。你父亲都找遍了吗？找遍了，找遍了，我都找遍了，没有啊。那他们会去哪儿呢？你说会不会是那个姓赵的？姓赵的？不会的，他现在。已经不追究你跟我的责任了，没事去绑架你妈和婷婷干嘛呢？可是这事不合理呀、啊，好几百万呢，他说不要就不要了。你说他会不会有别的阴谋？不可能，你看他现在监视咱们的人都已经撤掉了，并且你知道吗？他挟持你挟持我都是有情可原，但是他挟持你妈跟婷婷那就是犯法，他不敢。那他们去哪儿了呢？薛丽君，我告诉你啊，要是我妈跟婷婷有什么闪失，我饶不了你。不会的，你别着急，你别着急，再想想。嗯，那你告诉我，他们去哪儿了？去哪儿了呀？婷姐，你说，你说有没有可能，你妈她先带着婷婷回回去了？你是说我妈？我妈丢下我不管，带着婷婷走了。啊，是我我我，对，我觉得，嗯，就不排除这种可能。这么说，看来我妈是对我彻底失望了。彻彻底底的不管我了，别碰。
许光明，你到底是真糊涂还是假糊涂？你到底是怎么想的？我之前跟你说那些话都白说了是吧？你以为我害你呢？我当然知道你不会害我。那你为什么要签那个什么狗屁声明，承认你偷人家的技术啊？你自己辛辛苦苦研究了八年的技术成果，你不要了吧？你跟我说实话，是不是他们威胁你了？如果是的话，咱们请的律师团可不是吃素的。我能告到那姓李的倾家荡产？没人威胁我，是我自愿的。你自愿的，我自愿的。你自愿的，许光明，你疯了！你学术前程不要了，你就这么自己亲手把自己毁了吗？这个事儿我心里面有数，就不用替我操心了。没什么事儿的话，早点回去休息吧。这天想我了吗？嗯，我姥姥呢？你姥姥有事出去了，一会儿就回来。回家高不高兴？对，金窝银窝不如自己的狗窝，是不是啊？<笑>以后咱再也不出去了啊！哎呀，我回来啦！你怎么起来了呀？啊，刷了牙，洗了脸没有啊？姥姥，我饿了。哦，我知道，姥姥知道你饿了，所以才赶回来的嘛。这么快呀？转学的事办的怎么样啊？哎呦，别提了，特别的不顺利。为什么？当初他转学的时候，把学籍就给调了。那怎么办呢？那不能没学上啊。是，不着急啊，不着急啊。他们也答应了，说想想办法。最多不过，咱们将来是借毒杯，行不行？真是麻烦。要不这样吧，赶快给孩子做饭，他也饿了。洗个手，我有很多很多事情要跟你说，就在我家吃个饭。我回去吧。哎，别别别别别，快快快，洗个手。那叫梅姥姥，在我家吃饭啊！来来来，赶紧过来啊、哦！来。你跟婷婷回来，冰雪怎么不一起回来呀？他呀，人家压根就没让他回来，还跟那个薛立军在一起？可不嘛！哎，我不知道你感觉怎么样，我怎么觉得那个薛立军那么不着调啊？你也不劝劝他？我劝，我劝他有什么用啊？三十好几的人了。我说的话，他什么时候听过呀？什么也不听啊！他听我的话，他会到今天这个地步吗？大梅啊，我不瞒你说，我现在是想开了，我就只当我自己没有生这个女儿。话是这么说，你这都是气话，哪能不管啊？只是啊，光明这一关呢、啊，眼下我看是不好过了。跟小熊说什么呢？我问他爸爸有没有想我。那他怎么说呀？他说想。我们去见爸爸了，我们去见爸爸了。慢点啊！小熊，我们去见爸爸，我们去见爸爸。怎么回事啊？没事吧？你先带婷婷回去，婷婷就交给你了。快快带她走啊！婷婷，走吧。没事啊。
。好孩子啊，爸爸不是坏人，警察找他是要了解一些事情。那他还会回来吗？他会回来的。老齐，这好像是徐光明他爸从老家的来信。光明啊，今天是你妈的五七，我去坟头烧了纸。自从办完丧事，村里的很多人都来问。到底家里发生了什么事？也有不少说闲话的，不过不要紧。爸爸想了很久，毕竟你也不是诚心的。从小到大，我和你妈妈对你就期望太高，给了你太大的压力。哎，事情弄到这个地步。我们做父母的也有责任。我身体还好，扛得住，你不用担心。我只希望你能够妥善处理，弥补之前所犯的错误，不要选择逃避。嗯，你还年轻，还有机会改正错误。你还会是一个对国家、对社会有用的人，我相信自己的儿子。听听姥姥那边，你不要再有怨恨。老齐是个好人，他所做的一切都是为婷婷着想。你现在是没妈的人了，有机会。要多去走动走动，看看他，打断骨头连着筋，就当亲亲走动吧，啊！再有，就是希望我的宝贝孙女婷婷能够平安长大，爷爷不能给她什么，爷爷奶奶。对不起，这个孩子，心里有愧。但你要告诉他，爷爷无时无刻不在想他、惦念他。我想，他奶奶肯定也会想他，在九泉之下，一定会保佑婷婷健康。平安照。大，妈，你到底想干嘛？你怎么偷偷把婷婷带走了呢？你不知道我们找你们都找疯了。还有，你把手机怎么关了？你存心躲我们是不是啊？婷婷是我的女儿，你凭什么把她带走啊？她得听我的。你要是把她偷偷带走，她要是落在许光明手里怎么办？妈，我说你到底想干嘛？你说。说完了没有啊？我没说完，我刚才给梅阿姨打电话，才知道你们回去了。她说你让她把房产证寄到冰城来，你想干嘛？你想替我还债吗
，你放心，你妈的觉悟没那么高，我不想替你还债。我告诉你，用不着，我自己的问题自己解决，你就别给我添麻烦了。你把房子卖了，那你说，那你住哪儿？我反悔了，我不卖了。妈，你说说看，你到底想干什么？我不干什么，我就只当我没有生你这么一个女儿，我没有你这个女儿，我照样活。喂，喂，哎呀，玉姐，现在知道阿姨他们平安就没事了。哎呀，要我说呀，他们愿意回去就让他们回去，这样你还能腾出精力来。你给我闭嘴！我我我闭嘴我闭嘴，对不起，是我的错，好了吧？行了，你现在别先别生气了，赶紧上车，别让人家等着咱们。你又要带我去哪？这五百万的事情你还没说清楚呢。玉姐，你不是特别想知道我把这五百万挪用到什么地方去了吗？答案马上揭晓，前提是你先别生气了，赶紧上车。赵总，哎，李军，好，抓紧落实啊！哎，李军，哎，这是给你介绍啊，这就是绝对巨星的制片人周总，这就是丁雪，哦，丁老师，幸会幸会幸会，你好你好你好你好，哎呀，我跟丽君啊，我们是好朋友亲兄弟，他的事就是我的事，之前这不丽君已经给我听了您的作品的小样，听完之后啊，印象深刻呀，谢谢，好，丁老师啊。现在在电视上啊，涌现了一大批的歌唱类的选秀节目。我个人的看法呀、啊，现在这些选秀节目好像只是注重选手的外在形象，不注重唱功，甚至就是逮着某些选手身上那点热点炒作起来没完没了。对对对，但是咱们绝对巨星啊，比的就是唱功。<笑>现在这个节目啊，已经进入了海选阶段，啊，这是不比不知道啊。涌现了一大批的民间高手，但是这些所谓的民间高手呢，和咱们丁老师的这个专业水准比较起来，那还是相去甚远。好，丁老师，呃，依照您这个水平啊，请允许我对您做一下大胆的预估啊。要是说最后一定能拔得头筹这个话，我不敢说，但是只要您正常发挥，挺进四强，没有问题。四强就可以了，是不是丁雪？三子也不能让周总太为难。尹、哎、老师，要不要试唱一首啊？感受一下音响。啊、哦，谢谢，先不用了，跟你说两句话吧。不好意思啊。好，哎，你们聊，你们聊，辛苦了、啊哎。走啊，来。嗯、这就是你给我的惊喜啊。啊，怎么样？没想到吧？你挪用了五百万，就是让我进绝对巨星四强。李雪，我告诉你，这钱花的绝对值。等你进了这个栏目四强之后，你就真的成名了。广告、代言、唱片，最不济咱们去走穴，用不了两年时间一定回本。到时候我来做你的经纪人。你不睁眼看看，现在参加选秀节目的，全是小孩儿，不是小鲜肉，就是乖乖女。有我这样大妈大婶吗？你，你这不是瞎折腾吗？什么瞎折腾？什么大妈大婶？这叫差异化。差异化懂吗？把你包装成走熟女、玉女的路线，少男杀手。哎，雷迪卡卡，你知道吗？你这是异想天开。不异想怎么能天开呢？李雪，现在这个社会，你不想办法走捷径，等你累死了，天也打不开。雪儿，这段时间你不在，你上节目的这个事情，我想了很多，我一直在操作。现在时机都成熟了，一切都靠你了。那你要我做什么？往前冲啊，李雪。这种机会不是说有就有的，过了这个村儿他就没这个店儿。你想象一下，想象一下当明星那种感觉。不想当明星了。你让我再想想。还有什么好想的？五百万已经花进去两百多万了，即便是你现在说你不想参加了，这个钱也不会退给咱们的。我以为你会很高兴啊！这件事情，你为什么不提前跟我商量一下呢？我
是不是想给你个惊喜吗？惊喜？你知道我这一个月过得提心吊胆的。你让我的女儿到了这边没有学校上，你让我无时无刻不在那个混蛋的监视之下，你跟我还说什么惊喜啊？是我，我，我这不是怕当初如果告诉你的话，你就……薛丽君，你知道这段时间我失去了什么吗？失去了我最重要的东西。知道，我我不是答应你了吗？婷婷上学的事情，我会帮你解决的。我失去了我的尊严。尊严？哎呀，那那姓赵的最后不是也没能把你怎么样吗？都过去了啊！什么过去了？你没听懂吗？我失去了尊严，作为一个人的尊严。行，我知道。铁泉，失去尊严，咱们就把它给挣回来。咱们丢了一份面子，就挣两份回来。咱们就是要让那个姓赵的看一看，咱们不是随随便便的什么阿狗阿狗，没有他姓赵的，我们照样风生水起。丽雪，你看那个身影，多像你啊！你相信我，这次我一定把你推上真正的金光大道。你好，请坐。你好，魏总。孙律师，你是代表史密特方面来的吧？是的，我是史密特聘请的中方律师团成员。律师团？嚯，好大的阵势！当然，作为全球最具有影响力的医药产业集团，史密特非常重视此次纠纷。太好。作为中方律师团成员。我们建议史密特应该根据中国的国情、法律，优先考虑和解。现在已经得到同意，所以这次来呢，我也是想征求一下李总的意见。和解，好啊，谁愿意打官司啊？那好，接下来我宣布一下我方的要求。啊，不好意思，稍等一下。这是我女儿，协助我做一些公司管理上的事儿，我希望她也能听一听。哦，请便。我方要求如下：第一，停止一切源于从我方及合作方窃取之专利技术基础上的侵权行为，包括但不限于研发、生产、销售、宣传等；第二，赔偿我方。因遭专利侵权造成的损失，一亿元人民币。第三，书面承诺并保证今后不再以任何方式使用或转让从我方窃取之专利技术，今后也不再尝试窃取我方之其他专利技术。如贵公司同意上述的三点要求，史密特同意和解，并同意不再就未来可预见的损失进行追索。讲完了，是的。我想请问一下，如果我们要是和解的话，那许光明是不是就能给放了？许光明，我们和解是两家企业的和解，跟许光明没有关系。这么说，不管我们和不和解，他都要坐牢是吗？许光明坐不坐牢？史密特说了不算，法庭说了算。那如果我们要是和解的话，法庭会考虑量刑吗？这个应该会做清楚的。孙律师恐怕知道，小女跟许光明有过短暂的交往，我们现在都希望她能够尽快的摆脱目前的困境，但是很遗憾。我不得不告诉你，我必须拒绝史密特慷慨的提议。为什么？因为，我正准备反诉史密特，窃取我公司自主研发的技术。窃取你公司的技术？没错，正是这样。这个有意思。那咱们就走着瞧。慢走。
打扰了。伯苏，都什么时候了，你还惦记这个许光明？难道都要跟你一样，什么都想着你自己吗？你现在就应该想想你自己，想着咱们的十日药业。你真的是太过分了。田秘书，李总，你现在马上去，安排证人证物，务必要确实可信，必须证明是许光明剽窃了我们。放心吧，阿姨。爸爸在那儿，还挺好的吧？还行吧，就就就是找不到跟他一块唱歌的。这个歌本他一直都没拿走。昨天晚上给我打电话说，让我给您送过来。以前跟他在一起唱歌，确实有许许多多。快乐的回忆，但是你爸爸走了以后啊，我就一直没有过去唱过。打算什么时候走啊？我把这些事儿都处理完，马上就得回去了。到了美国，帮我问爸爸好，也问谷子好。谢谢钱阿姨，钱阿姨，那我先回去了。哎，你忙你的，唐姐。让你爸爸多保重。社区之星啊，压根儿就没他，他好意思来参加今天的颁奖晚会？什么话呀？咋不好意思了？就你好意思？啊，对，我忘了，你就没有不好意思？哼
，我是今年的社区之星，我光荣，我自豪。你光荣。姥姥，我们又要出门吗？没错，我们又要出门了。去哪儿啊？是去妈妈那儿吗？不对，我们要去很远很远的地方。哪儿啊？姥姥想带你去看你的奶奶爷爷。奶奶不是已经死了吗？是，奶奶已经走了，我们得去给奶奶烧个香，磕个头。再说，你爷爷想你呢。他念着你，惦着你，就不想爷爷吗？想。对呀、啊，去看看爷爷啊！来，一、二、三，今天一定要早点睡啊，乖乖。嗯、对呀、啊，明天一大早我们要干嘛？我们要赶路。耶、yeah. yeah. ！ Yeah. 快，趁着脚是热乎的。宝宝要睡觉，抱的小熊啊！姥姥在理下东西，就过来给你睡啊，好、嗯、孩子。武夷山松溪县胡田镇徐家沟村儿，武夷山松溪县胡田镇。姥姥，你忘记拿包了。哎呀，看脑子，我这个脑子，这么重要东西。啊，昨天怎么没去参加呀？哟，这大包小包的去哪儿啊？我想带着这个孩子去他爸爸的老家，那么远，再带这个孩子，这可叫人不放心啊。大美，是这样的。上次他奶奶落葬的时候，这个孩子没赶上，怎么的也让他去磕个头、烧个香吧。再说了，现在啊，许光明的事情他爷爷不知道。你说一个老人家孤苦伶仃的在乡下多可怜呢、啊，带着孩子去看着他。理儿是这么个理儿，可是咱这儿到他们那儿得五六百公里吧，远太远了。你人生地不熟的行吗？啊、哦，没关系，那包里。有一封他爷爷写来的那个信的地址，拿那个地址就好找了嘛。那你怎么去啊？火车、飞机？不不不，长途车。哎呀妈，长途太辛苦了，你行他行吗？哎呀，你就别那么啰嗦了，我都决定了。哦，对了，我走了以后，我得把我们家里的钥匙交给你。不用，我这不是有一套呢吗？我什么时候给过你钥匙啊？你上次去滨城找丁雪，我前天还说还给你吧。你说不急不急，怎么这会儿就忘了？哎，看看，看看这个脑子，什么都记不住。走了，来不及了。行行行，来走。那怎么着？哎，好。去几天啊？什么时候回来？还没想好呢，到时候再说吧。丽霞，你还愣着干嘛呢？不赶紧换衣服！我跟你说啊，今天咱们会很忙的，知道吗？咱们呀，签完绝对巨星的协议，还得去补拍海选的镜头啊！赶紧走！喂，想什么呢？笑了，你赶紧着，别让人家等咱们啊！我没有开玩笑，我是说真的。不是，丁雪，你你你不能什么事情都这么率性而为啊！啊，想起来一出是一出，你知不知道我为这件事情付出了多少心血，付出了多少代价？我知道，我不是率性而为，相反。
我是经过深思熟虑才决定的。薛丽君，你为我所做的一切，我真的很感谢你。但是，我真的不参加了。什么深思熟虑啊，丁轩，你你你不想唱歌了？还有你的梦想，你都忘了？哎呀，我说丁雪，你现在只需要往台上那么一站，那么一唱，就一切水到渠成了。你怎么突然间你？我知道，我相信你说的。要是放在一年前，甚至是两个月前，我都会毫不犹豫。但是这一切对我来说，都不重要了。那，什么对你来说是最重要的？哎，家。家